Okey diyoruz. En son ne oldu? Bundan önceki sayı Green Goblin'e dövüşmesiyle başladı. Çünkü bundan iki önceki sayı Green Goblin'in kostümü giyip tekrar Green Goblin'e dönüşmesinin tamamlamasıyla başlamıştı. Peter zorlanıyor Green Goblin'e dövüşürken. Çünkü Green Goblin Peter'la o kadar çok dövüşmüş ki Peter'ın nasıl dövüştüğünü tahmin edebildiği için Peter'ın hamleleri boşa çıkıyor gibi bir şey. Öte yandan enteresan yeni maddeler kullanıyor böyle baş döndürücü kafa getirici maddeler ki bunları Spectacular Spider-Man'de kullandı ama öte yandan kesinlikle o sayı olmamış gibi bir havada yazıyorlarmış gibi geliyor bana emin olamadım hani onu yok mu sayıyor şimdi o sayıyı ne okuduk orada falan bilmiyorum. Hani en azından uzun bir süre bir daha Spectacular Spider-Man çıkmayacak diye tahmin etsem zor değil sanırım. Ama öte yandan Spectacular Spider-Man'de okuduğumuz en son sayı Green Goblin'in sayısıydı. Ve bayağı bir tutmuştu yanlışım. Yoksa hani benim ta- takip ettiğim bir sayfa var Örümcek Adam hikayelerini hangi sırayla okumam gerektiğini anlamam için. Orada çok yüksek bir puan vermişlerdi falan. Hani tam ne oluyor bilmiyorum zaman içinde göreceğiz sanırım. Dövüştüler de dövüştüler, dövüştüler de dövüştüler. En son böyle Peter düşer gibi oldu. Hani bence ölmediği çok belliydi diyeceğim. Ama Goblin neyse bu da şimdi öldü gibi bir şey oldu deyip basıp gitti böyle. Basıp gidince Peter de çok uzaktaydı buna ben şimdi ağa atsam bile yetişemem falan. Başka zaman diye düşündü. Sonra üstünü değiştirdi eve doğru giderken düşünüyor bir yandan ne yapacağım ne edeceğim. Hani Goblin'in kendi kimliğini açığa vurmayacağını biliyor. Çünkü işte Peter de onun kimliğini açığa vurur bundan çekiniyor diye düşünüyor. Artı şu esnada Peter'ın öldüğünü düşünüyor. Peter diyor ki bu benim avantajım olan bir şey. Bunu ne kadar uzun süre devam ettirirsem o kadar çok işte şansım var Goblin'e karşı. Ama öte yandan şeyi hiçbir türlü çözemiyor. Ben Goblin'le karşılaşırsam hani Goblin'i öldürmekten başka çarem var mı? Durdurmak için çünkü Goblin'in kafasını içinden tutup alamıyor. Spider-Man eşittir Peter Parker bilgisini. Derdi de bu o açıdan öldürmem lazım falan. Sonra iyice, iyice triplere girdi. İşte dedi ki Gwen'in babası da benim yüzümden öldü. Şimdi Harry'nin babası benim yüzümden ölecek. Herkesin babası benim yüzümden ölecek mi falan. Böyle lafsal olarak düşünülebilir triplere giriyor falan. Eve geldi üstünü başını değiştirdi. Çok gergin bu Goblin olan muhabbetlerden. Sonra Harry geldi neyse şimdi sakin ol işte Harry ile iyi konuş falan. Her bir damla çıkışmaya başladı. Sen işte vereceğine yürüyorsun. Benim de eğitim olduğunu bile bile. Sen ne biçim bir arkadaşsın falan. Peter dedi ki ben öyle bir şey yapmadım. Bence o seni kıskandırmak için öyle yaptı falan. Not cool bir muhabbet döndü bu ikisi arasında. Sonra her en son çok abrupt bir şekilde muhabbeti böldü. Neyse umurumda değil zaten. Başım ağrıyor benim işte haplarımı kullanmam lazım falan. Bir sürü hap attı sonra da uyumaya başladı. Peter düşündü ki bu Harry niye bu kadar çok hap kullanıyor? İşte bunlara bir kere bağlandığın zaman onlarsız yapamaz hale geliyorsun. İnsanın bence hapsız yaşayabilmesi lazım falan. Bir şeyler etti. Sonra çıktı gitti Peter. Goblin'i aramaya devam etmek için mi başka işleri için mi hatırlamıyorum. Ertesi gün bunlar yine buluşuyor gibi oldular. Mary Jane işte Peter böyle bayağı şekil giymiş, kolye molle takmış, yakaları açık, mor bir gömlek giymiş. Yani tam, tam tarz yapmış. Harry ile bunlar beraber yürüyorlar. Mary Jane bunları görüyor, görüyor. Bunların yanına geliyor. Birden işte Peter odaklı konuşmaya başlıyor. Peter'ı övüyor kolyesini, tarzını falan. Harry bunu görünce morali bozulup görüşürüz demeden dönüp gidiyor. Peter de Mary Jane tutup diyor ki ya bak diyor sen Harry ile sevgili değil misin? Hani ne diyor o zaman şu an böyle davranıyorsun? Falan çok açık bir şekilde soruyor. Mary Jane'in neden böyle davrandığını. Mary Jane diyor ki uzun hikaye hepsini duymak ister misin? Ama biraz böyle bir meydan okuma tarzıyla söylüyor falan. Oradaki o feminenliğini çekici sayılacak bir feminenlik hissini ben sezdim okurken. Bence öyle bir hissi kasıtlı vermeye çalıştılar. Bu esnada diyoruz. Sonra Peter ile Mary Jane konuşmaya devam ederken Harry'nin tarafına geçiyoruz tekrar. Harry'nin kafası aşırı atık yürüyor. Uşağın bire uşak diyeceğim de böyle bıyıklı mıyıklı koca adam bence. 30-40 yaşında birisinin vibe'ı vardı onun tipinde. Ama emin değilim Harry'i görüyor. İşte bak diyor adamın ben senin gördüm neler yaşadığını falan. Ben de diyor çok iyi bir şey var seni çok rahatlatacak. Dünyanın kralı gibi hissedeceksin kendini falan. Harry işte alıyor. 
Abi diyor sadece bir kere olacak bir şey diyor. Asla olmayacak falan. Yapıyor adama böyle. Adam diyor ki ya hepsi en başta öyle söyler falan. Sonra bu hapı atıyor. Birden böyle işte aşırı iyi hissediyor. Aşırı mutlu hissediyor falan. Kendi kendisine Mary Jane'le olan anlaşmazsızlığını çözüyor. Mary Jane'in yanına gidiyor. Seni affetmeye karar verdim diyor. Mary Jane diyor ki beni affetmek mi? Sen mi beni affediyorsun falan. Harry diyor ki biz, biz hala sevgiliyiz. Haksız mıyım? Mary Jane diyor ki haksızsın. Hani biz seninle, seninle takılması güzel. Sen beni güldürdün ettin. Ama ben kendi kızımım. Ben kendime bakıyorum. Kimseye bağlı falan değilim ben. Bunu da böyle bileceksin yapıp basit gitti diyor. Kesinlikle saygı duyuyorum bu tercihine. Çünkü ilişkiler özellikle genelde böyle oluyor. Maalesef sağlıksız oluyorlar. Her türlü insanlar birbirlerini tanımadan ilişkiye giriyorlar. Birbirlerinin <gülüyor> birbirlerine sınır çizmeyi, o sınırları kontrol etmeyi birbirleriyle birbirlerini sevmekmiş gibi yorumluyorlar ki alakası yok diyoruz. Bu açıdan hani böyle bir hataya düşmeyeceği bir prensiple, disiplinle insanlara yaklaşıyor olması vereceğinin falan bence kesinlikle okey bir şey. Hatta okeyin bir tık daha üstünde olan bir şey. Keşke herkes vereceğin gibi düşünse diyoruz. Hani böyle karşındaki insanla Fiziksel olsun, zihinsel olsun, bir seviye kadar tatmin yaşıyorsun ama öte yandan işin o toksik taraflarına minimum seviyede katlanıyorsun gibi. <gülüyor> Very good diyoruz. Neyse Harry bunu duyunca kafası güzel oldu halde tekrar kafası hepsi o Parker'ın yüzünden diyor Parker olmasaydı Mary'cinin kafası karışmayacaktı böyle falan. Öte yandan da o esnada Peter şeye dönüşmüş sanırım. Tekrar örümcek adama dönüşüp Green Goblin aramaya devam etmiş falan ama yine bulamıyor diye hatırlıyorum. Sonra bu eve dönüyor. Harry de o esnada eve dönüyor. Peter'ı görüyor işte diyor ki bana bak diyor. İşte ne diyor hatırlayıp geliyorum. Neyse tam ne diyor hatırlamıyorum. Peter'ı suçluyor yine. Peter'ın da kafası atıyor bu sefer. Hani de elinde bir kızı tutamıyorsan diyor bunun bahanesini benden arama yapıyor onun. Peter'ın o halleri var ve birden atar yapıyor. Sonra birden pişman oluyor. Harry işte özür dilerim öyle demek istemedim falan. Harry diyor ki yeterince duydum. Hadi çık git buradan. Artık burada yaşamıyorsun. Başka yere taşınacaksın tarzı. Peter'ı kovuyor evden. Ama Peter böyle işkilleniyor. Çünkü Harry'nin tavırlarında böyle bir tutarsızlık var. Çok aşırı davranıyor. Birden çok sinirlenip sonra birden çok hızlı rahatlıyor falan. Harry'den şüpheleniyor. Harry'de bir hastalık falan olduğunu düşünüyor. Harry diyor ki hani eğer istediğim buysa tamam yapıyor. Harry birden böyle hızlı bir şekilde hayır hayır gitmen istemiyorum gitmen istemiyorum falan yapıyor. İşte başım dönüyor işte çok ders çalıştım bugün çok yorgunum. İşte ben yatsam iyi olacak falan yapıyor. Peter de iyi tamam o zaman sen ya ha böyle işte hastaneye işte ben bence seni doktora görünmen lazım ama baya bir hasta görünüyorsun falan yapıyor. Harry diyor ki hayır hayır hayır ben işte çok ders çalıştım için çok yorgunum ondan böyleyim. İşte biraz yatayım uzanayım iyileşirim falan yapıyor. Peter de okey diyor. Bu da zaten Green Goblin aramaya çıkacak tekrar. Artık kaç kere çıktıysa. Neyse bu tam çıkıyor. Kapının kapanması sesini duyunca Harry oh diyor çıktı tamam. Şimdi tam vakti diyor dolabı açıyor. Hapı alıp ağzına atıyor böyle bir sürü. Ya da zaten kafası güzelken biraz daha atmış olduğu için iyice üst üste binmiş oluyor. Whatever. Çok güzel kafa yaşamaya başlıyor. Ama sonra birden bed tribe giriyor ve baya üst seviye bir bed tribe giriyor sanırım. Biliyorum o Battery bir üst seviye Battery bir kere ben de girdiydim. Yani o da olabilir. Bilmiyorum. Neyse öyle diyelim. Bu böyle zaten uyuşturucunun etkisiyle kımıldayamıyor falan. Über bir Battery yaşıyor. Delirdim ben sanırım. Deliriyorum falan. Öyleyken Peter de öte yandan tam üstünü değiştirip Goblin'i arıyor. Tekrar yine bulamıyor. Geri geliyor. Eve girip Harry'i görüyor birden fark ediyor böyle hiç gitmemesi lazımdı. Başından beri Harry Harry iyi misin falan. Sonra birden bir kahkaha sesi duyuyor dönüp bakıyor Green Goblin camın dışında. Peter'e işte ha ha ha Peter Parker ha ha ha falan yapıyor. Peter'ın o esnada Harry'i hastaneye götürmesi lazım ama Green Goblin geldi falan. Enteresan bir çıkmazın içindeyiz diyoruz. Ben bu sayıya dair ufak bir spoiler aldım. T örümcek adamları ilk başta okumaya başladığım zaman Wikipedia'da yazıyordu. O açıdan ben biliyorum ama siz büyük ihtimal bilmiyorsunuz. Önemli bir noktada değil zaten. Böyle çok şaşırmayacaksınız falan ne olduğunu öğrenince. 
diyoruz. Başlamadan önce başka diyecek bir şey var mı düşünüp geliyorum. Spider-Man 15 Cent CC 98 July 02457 bu ne kanka diyoruz ilk defa görüyorum bunu yaptıklarını. Şurada bir T var Emi gitmiş şurada Marvel konuşuyor şurada bir TM olacaktı o da gitmiş çünkü dinimsi bir şey olmuş diyoruz. The Amazing Spider-Man TM April by the Comics Code Authority artık yok çünkü iyi uyuşturucu falan konuşuyorlar. Bunun üstüne bir tık düşündüm uyuşturucu hakkında... Çok vurgu olduğu için, çok hakkında konuşulduğu için bu aralar yok bence. Approved by the Comics Code A Authority yazısı. Ama öte yandan bunu yapma sebepleri uyuşturucu karşıtı bir propaganda yapıyorlar şu esnada. Hani hiç kimse bu Approved by the Comics Code A Authority olmadığı için örümcek adama şu an <gülüyor> gözüyle bakmıyor bence. The Goblins, Power, Dözün Yok, Grip, Spider-Man, It Had to Happen. I planned it this way. Okay diyoruz. Şurada birisinin imzası olduğuna yemin edebilirim ama. Evet. G.Y. Bu Gio Kiyamiya. <gülüyor> Artık neymiş değilse adı o diyoruz. Two. The Amazing Spider-Man TM. Tam da yaklaştıramıyorum. The Goblins Lost Gasp. Just as Bill Parker is about to summon the doctor to aid his sick friend, Harry Osborn, disaster strikes in the person of Harry's father, the dreaded Green Goblin. Did you think I wouldn't find you, Parker? Did you expect a Green Goblin to let Spider-Man live? Danger and drama such as you have seldom seen or... To paraphrase the immortal part, a tale of fury and fantasy, told by a master and signifying everything. Hey, it's the it's the goblin, but I can't fight it. No, not why he is so desperately ill. By Stan Lee, writer extraordinary, Gil Kane. Benim o dağın imzasını gördüğümüz isim buydu bence diyorum. Gil Kane. K harfi yok ya orada. G var bir de Y var. Ben ha K baksanız aşırı geniş ama bir K diyoruz. Y bitch. Y bitch. Okay, okay, okay, okay. Penciler beyond compare Frank Giacoya the best anywhere. Art I say me. We still has his hair. Demiş bizim John Romita'ya ne oldu? Not sure. 590Z Back by more bir şeyler diyor. Okay diyoruz. Three. You look scared Parker. I always knew you were a coward. I'm scared alright. Scared of what will happen to Puri if he doesn't get help. Can it be? You're afraid I'll reveal your secret identity. I... And almost forgotten about that. Well, here is where I end the suspense. Eve böyle dalıyor. The time has come for us to settle things forever. But I won't even have to soil my hands on you. I have a new weapon. One that will nullify your power and make you totally helpless before me. You'll worry about that later. First, I have something to show you. No tricks, Parker. Bu senin oğlun ve aklını oynatmak üzere. Okay, diyoruz. Three. This isn't a trick. It's my only chance. I got to pierce the cloud of madness in his brain. Got to make him aware of his son of Harry. If it doesn't work, I am a goner because I'm standing here like a living target for him. But he's slowing down, he's hesitating. That boy in your arms, I, I know him. But no, no, I won't be reminded. I, I don't want to remember. Tremblingly, the grotesque figure turns his twisted Tortured brain wrecked by the anguish of a haunting, half-buried memory. 
And then like a savage streaking creature of the night, he flees. I can't remain not while he is there, but I'll be back. Sooner or later, Parker must die. Arcadia. It worked, he's gone, but I'll worry about him later. Right now, my first job is to get Perry to the hospital. Then, within a matter of minutes, e, e, e, I guess I've done all I can for him. There is just one thing in his favor. As far as I know, that was his first, his only trip. I just hope they got to him in time. Hospital bir dakika. Ben onun için bir şey yapabilirim. As far as I know that was his first his only trip. Derken kafasının güzel olduğu ilk andı diyor. Neden bahsediyorsun kanka anlamadım. Hospital. He might never have gotten into that scene. If not for the way Mary Jane treated him. I guess he was just too weak to cope with rejection. It's funny how loving a girl can drive a guy bananas and I guess none of us are escape proof. No matter how I try, I can't get Gwendy out of my mind. I can't stop thinking of her that across the ocean in London. Can't stop wondering if she's thinking of me. Peter has no way of knowing, but look how easily we can find out. It's no use. I just can't forget him. London Jackers. I thought being an ocean away would give me a new outlook, but it doesn't matter. I still miss Peter as much as ever. O zaman geri dön güzelim ve artık örümcek adam olduğunu öğren şu Peter'ın diyoruz. Vakti geldi artık. Vakti geldi. Five. Uncle Arthur and Aunt Nancy sesle düşünüyor. Have been wonderful to me. They treated me like the own daughter. They tried to make me feel as though this is my home. But it's not the same as it was when that was alive. And now that I am alone, no place can feel like home to me if Peter isn't in the picture. I have to get out, have to walk, think, clear away the cobwebs somehow. What right had I to be angry at Peter because he didn't propose marriage to me? I know he loves me as I love him. I just know it. No parking, gestured. A boy doesn't want to feel pressured, doesn't want to feel trapped by a girl. Maybe I pushed too hard. Ha, sana evlilik teklif etmesini bekliyordum sen. Okay, dears. Maybe I scared him away. Baya iyimser düşünüyor. Şu an umarım iyimserliğin azalmaz. Güzelim diyoruz. Devam. I was a fool to run off the way I did. I let my grief, my hatred of Spider-Man affect the way I felt about poor Peter. But maybe it's not too late to set things right again. Bastard, Jetjurt. Yeah, bitch, Dios. Yeah, bitch. Bu sayının sonunda sürpriz bir olay olur mu? Why not, Dios? Why not? Okay. Six. See you around, Parker. Wish I could find me, Jane. Yeah, sure. And now that the longest sorry look he is since Hamlet had <laughs> and, and and let's get things rolling again as we rejoin our hero, leaving good old yes you after classes. Poor guy. I hope he is getting along okay. MJ will be just what Harry needs. To cheer him up at the hospital. And Nice. Hey man, I wanna talk to you. Go ahead, it's a free country. <laughs> That's what I like, a sense of humor. I've been waiting for your pal, Harry Osborne. Now where he is, 
Yeah, I know. Okay, then. Tell him I got something for him. But I can't wait forever. So you, the creep who sold him those pills, huh? Well, well, the little curly-haired good Nick is looking for trouble, is he? Let's see if I can oblige you, Sonny. Tweed, like, adamların içeri ya. Kanka diyor, o kadar yanlış bir adama çattın ki şu an haberi ya. Okay. Seven. Smile of top man, this punk be bugging ya. Yeah, he thinks he's a hero. Okay, let's show him how we handle heroes around here. Three against one, huh? you guys are real reckless. You just don't want uh, to get lonely, that's all. Skip the smart talk, man. Let's get on with it. <clears throat> don't want to give myself away by beating them too easily. But I couldn't live with myself if I didn't let them have it. I've got to move fast enough so they hardly know what's happening and hope that they think it's karate. Vroom, swam. Okay, big mouth, you have it. Know something, man? That was a real unfriendly thing to do. Forget it. Cause if that was unfriendly, then what would you call this? Splunk. Okay, ilk defa Peter Parker haliyle bu derece ayrıntılı dövüştüğünü görüyoruz. Hoşuma gitti. Ya da çok uzun zaman sonra ilk defa whatever. Eight. I call it your swan song, smart guy. Swan. Swan song, smart guy. All that karate jazz ain't gonna help you. Nah. Hey, but... Zack, it ain't possible. Nobody can move so fast. You have to know how I'm holding myself back. Plus, I'm bigger than you, stronger and tougher than you. I don't need a rod to pay. Well, where'd you go? Fuzzap, nowhere, Dumba. I like it right here. Have to remember. Just hit him with the flat of my hand and pull every blow. You don't know how lucky you are. Zap. You're only getting your lumps this time, while some of your pigeons may pay with their lives. Top walk zomp. But before you go sleepy boy, remember one thing and remember it good. If I ever see you pushing that stuff anywhere again, you'll think that this was just a playful picnic. Okay, Dios. Ram is the Dios. DJ Mashi Mashiya. Even though I tried to hold myself back, they still may get suspicious, but let them. None of them can prove anything, and I wouldn't have missed that little session no matter what. But as Bill Parker walks by, lost in his own private thoughts, Robbie, this is Jameson, I wanna see you. I'll be right in, JJ, yeah? That's real nice of you, mister, considering I am the boss around here. The girl made a chalk, uzun zaman oldu, Diaz. What's wrong, Jonah? You sound upset. So what? I'm always upset. Is this Aiden Osborne's kid in the hospital? I don't like it, Robbie. Nobody likes it. Drugs are a bad seed. Yeah, I'll tell you first one. That kid's father is one of our biggest advertisers. He's not gonna like us printing this story. I'm gonna pretend I didn't hear you say that, Jonah. You never squashed a story before because it might lose you some ads. Simmer down. I'm not doing it now either. I just wanna talk, that's all. 
How will you run the story? What angle will you use? I got it all figured out. I'm showing that drugs aren't just a ghetto hang up. They hit the bridge, same as the poor. It's everyone's problem. We all got to face it. Well, don't just stand there, man. I want it in the next edition. Ten. But lest you forget that Spider-Man is the star of our frantic little fable. Ya da fable nasıl okunuyor bilmiyorum. It'll be getting dark in the next few minutes. And that's what I've been waiting for. That's when the goblin is sure to be on the prowl again. And this time I've got to find him and have our final show done. So long as he is at large, Spider-Man is in danger. I am in danger of losing my secret identity and my life as well. Knowing who I really am gives him the age of me. And I can count on him using it every chance he gets. And speaking of ages, I wonder what he meant when he said he had a new weapon to use against me. But as I am concerned, his old ones were plenty tough enough. Well, no matter what he throws against me, I've got to face him. There is too much at stake to chicken out now. Lev. But if only he wasn't my best friend's father, Poor Harry, as if things aren't bad enough for him now. They're all heading home from work down there. How I used to pity those nine to fivers when I was a lot younger, but now when I think of them going home to their wives, their easy chairs, no goblins, no secret identities to worry about. I feel like an inmate saying the outside world is mad. Not a better time to business before I. Hey, it's him, the goblin, speak. Twat. I hoped you'd be fool enough to show yourself again, but this time only. One of us will leave the fight alive, and it won't be Spider-Man. A group bomb missed me by inches, twop. Dodge as much as you want to, wall crawler. I have all the time in the world, but I, but I don't. I've got to think up a better plan, but what? How can I subdue the goblin without harming him? The bomb. And even if I defeat him, how do I stop him from revealing my secret identity? Only death can seal his lips forever. But I dare not even think of that. Even your webbing is useless against me. Tick. For tea. This is really one for the books. I'm worried about hurting him because his head is bad. But the one I'm worried about may polish Spidey off for good. Swap. I was afraid of that. If he tossed enough stun bombs, one of them was sure to connect. Ha! Now, before you can recover, I got you where I want you. Another bomb, but a different kind. It's some sort of mist covering my body, 
soaking through my costume, but why? For what purpose? It doesn't seem to be harming me. 50. If that was his new secret weapon, forget it. All it did was give me a chance to catch my breath. No, oh, no, something's happened to me. I, I can't stick to the walls anymore. That must be it. That's what his bond did. I was a fool not to suspect. But I still have my strength. Well, I can still catch hold of things as I fall. And now, if I can just grab him in time. Here he comes. All I got to do is, oop, it doesn't work. The web shooter's empty. Very Spider-Man. If you're not, you should be, because your time has just run out. Sixteen. Oh, great, great. I'm out of web fluid. Can't stick to walls anymore. And facing a murderous madman who's out to destroy me. Boom. Well, anyone can be a hero. With the odds in his favor. But why am I always the one who has to do it the hard way? That's it, Parker. Keep trying, keep hoping for a miracle. The more you struggle, the more I enjoy my triumph. Your athletic ability has always impressed me. A pity it will soon impress me no longer. If only he'd shut up, give me a chance to think, to plan. There must be something I can do, something. And yet, without my webbing falan, hiç konuşmuyor bu Peter. Ne zaman çok geriyse o zaman hiç espri yapmıyor. Diyaz, very good. Seventy. You're tiring, Parker, I can tell. So can I, every muscle's aching, but at last I have an idea. I pretend to overshoot the roof ledge. He thinks I fell, he's coming for me. Now I've got to live as never before. Up to the skylight, over his head, then down again before he can see where. Parker, where are you? Right here, go be just where I wanna be. No. Et. Remember the fable of the old man of the sea. Well, uh, you're living it now. Cause just like in the story, you'll never break my heart. One thing shook him up before. I got to try it again. Just follow my lead, Gobi. I'm steering you to see your son. No, no. Sorry, old pain. You have nothing to say about it. Hospital, you made one big mistake with that secret weapon of yours. When you designed it to take away my sticking power, you shouldn't have left my strength. But it could be worse. At least I wash my feet. Espiri yaptı uzun zaman sonra ilk defa. It is true at last. Now if this doesn't work, I'll still be behind the eight ball. 90. It is working, it is. He's already forgotten that I'm here. His body has stiffened, he's trembling, he, he's going into shock. Hurry, my son, what is it? What's wrong? It's your father. Don't you know me, Hurry? Say something, nothing must happen. 
to my boy. Hit it, hit it, my boy, my uh, he fainted, it's over at last. I got banished for live over the ass. It's more than I dared to hope for. The side of Hiri, so ill, shocked him back to normal again. And when he is normal, he remembers nothing about the goblin or Spidey's real identity. There, I burned his costume and got him safely home again. When he awakens, he'll think it was just a bad dream, if he remembers it at all. Anyway, caring for Harry will keep him too busy to, to dwell on the past. Past the wishful thinking where the was burda. Okay. Okay, aklıma ne geldi? Umarım bunu yapmazlar ama yaparlarsa da şaşırmam. Bundan sonraki sayı Peter Mary Jane aramaya devam edecek. O sırada Gwen İng İngiltere diyor. New York'a gelmiş olacak. Peter tam Mary Jane'i bulduğu zaman Gwen bunları görüyor olacak. Ve Peter'a o esnada gidip sarılmaktan vazgeçecek. Çünkü Peter ile Mary Jane artık sevgili oldular gibi düşünecek. Bundan sonraki sayının sonlarına doğru bu yanlış anlaşılma ortadan kalkacak. Ya da ondan sonraki sayının başlarında çat çırt diyoruz. Ay Allah'ım ay. Durum bu. 20. Aneyin diyoruz. So my identity is safe once more, at least for a while. Now all that remains is to hope that poor Harry will soon be all right. And to hope that he's learned you can solve your problems with pills. Oh Jesus, lan mutlu sonla biter mi falan? Hiç gerçek çıktı ilk defa umudumuz diyoruz. Okay. As for me, I'm right back where I started. Nothing to look forward to except to an empty loneliness without Gwen. Oh no, am I starting to crack up? I suddenly imagine that I hear a voice calling me. Peter, Peter, I'm back. I had to return. It. It is you, it is Gundy. I can't believe it. It's like a dream, a miracle. It's true, Peter, I couldn't stay away. And now, before we eagerly count the days till next issue, we just want to ask you one little question. Who says you never give Spidey a happy ending? <laughs> okay, yes. Oh, my... Artık gayri söylemen lazım. Kanka gerçekleri bundan sonraki sayı geliyor mu gerçekler? Bekliyoruz. Kapatmadan önce diyecek bir şey var mı düşünüp geliyorum. Ne yap? Hadi görüşürüz.